ఏమేందారు కొడుకైనా జాగ్రత్తారు మనవడైనా ఎవడో చలపాయిగా తీసుకొచ్చి చేస్తానంటే నీ కూతురు ఇష్టపడద్దు దాని ఇష్ట ఇష్టాలతో మిత్రం లేదు తలోంచి తాళి కట్టించుకోవాల్సింది నాకు ఈ పెళ్లి వద్దునా నువ్వు వద్దన్నా తప్పదు ఊరు పోసుకు చేస్తానన్నా తప్పదు ఈ పెళ్లి జరగాల్సిందే నేనే ఊరు పోసుకు చావను మా అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్తాను అన్న అంద ఆ ట్యాక్సీ తొలుకునే వెధ దీనికి ఒక అందట ఇల్లు కదిలేవంటే ముక్కల ముక్కలుగా నరికేస్తాను నీ కన్నీళ్లు తొడవగలనే కానీ ముక్కల ముక్కలు అవుతున్న నీ మనసును నేను ఓదార్చలేదమ్మా ఎందుకని ఆ రోజు నా డాక్టర్ అయి వస్తే అంతవరకు నేను వేచి ఉండే పరిస్థితి ఉంటే అప్పుడు చూద్దాం అన్నావే కానీ ఇప్పుడు నా కర్మకు నన్ను ఇలా వదిలేస్తావా కన్న తల్లి కంటే ఎక్కువగా నేను నమ్మినందుకు నా బ్రతుకు ఇలా బండలు పాలవుతుంటే చూస్తూ ఊరుకుంటావా కన్న తల్లినే అయితే ఆయన నోరు క్షణంలో ముయించేదాన్ని కాదు గనుకనే నా నోరు పడిపోయింది మిమ్మల్ని ప్రేమించగలనే గాని ఆయన్ని శాసించే హక్కు లేని దాన్ని మీ ఇష్టాన్ని తీర్చే అదృష్టం నాకు లేదమ్మా మీరందరూ కలిసి దాని ఇష్టాన్ని తీర్చడానికి నన్ను ఒప్పించడం కాదు నా ఇష్టానికి దాన్ని ఒప్పించాలి ఏమని ఒప్పించమంటారు మనసులో దాచుకున్న ప్రేమను మర్చిపోయి మనసు లేని పెళ్లి చేసుకోమని ఒప్పించమంటారా తండ్రి అంతస్తుల అహంకారాలకి తల ఉంచి బ్రతుకు బలి చేసుకోమని ఒప్పించమంటారా ఏమని ఒప్పించమంటారు ఎందుకైనా నువ్వెందుకు ఒప్పిస్తావు అదే నీ తమ్ముడైతే ఒప్పించటమే కాదు పెళ్లి ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తావు నేను ఆలోచించేది రాజా గురించి కాదు రాధ గురించి రాధ జీవితాన్ని గురించి దేని గురించి అయినా నేను ఆలోచన అనవసరం ఆనాడైనా ఈనాడైనా ఏనాడైనా ఈ ఇంట్లో ఏది జరగాలన్నా నా ఆలోచన ప్రకారం జరగాల్సిందే గుర్తుంచుకో ఈ పెళ్ళయ్యే వరకు రాధ ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్లకుండా చూసే బాధ్యత ఈ ఇంటిలాగా అనేది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని సరికొత్త సినిమా వీడియోల కోసం షాలిమార్ తెలుగు హిందీ మూవీస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఇక్కడ ఉండే ఈ గంట సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి మేము అప్డేట్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి